Baie welkom bij hierdie geleentheid vandag. Jy sal sien, ons het een nieuwe baie aangetrek, want ons wil jou graag baie specifiek individueel achter jou skerm bedien. Ons wil graag jy jy moet deel voel van Moraleta Kerk. Maar natuurlijk kan jy ook deel word. Jy kan by jou nie kontaktkring inskakel, dier jou nommer net te stuur na die nommer wat nou op die skerm verskyn. My collega Pieter Badenhoors praat vandag oor bezigheid as bediening en ek geloof dit gaan vir jou tot groot waarde wees. Voordat hy aan die woord kom, kan jy gerust jou offergave vir die Heere en vir die Koninkryk gee dier die QR-code te skandeer wat nou op die skerm is of kyk gerust op ons wet thuiste. Baie welkom. Goeiemorgen, dis my so voorig om saam met ons online lidmaat gemeenskap van Morletta te wees volgend. Ek bid dat die Heere vir ons so saam sal seen rondom sy woord. Kom ons vraag dit vir hom. Heere, dis vir ons so voorig om saam te wees in die teenwoordigheid. Waar ons ook al vanmorgen met een cellfoon of voor een rekenaar of een tablet sit, en in die teenwoordigheid is. En die gebed van my hart is, dat hy ons so sal seen, en dat hy dier die woord en dier die gees, elk een wat ingeskakel is, sal aanraak vanmorgen. Dankie, Heere, dat ons het kan vraag in Jesus' naam. Amen. Ons gesels met mekaar vanmorgen oor ons bediening hier in Morletta Park gemeente, bezigheid as bediening. En die afgelopen twee jaar het die Heere vir ons hier in Morletta Kerk duidelik geluid op die pad van elke lidmaat is een sendeling of een disciple maker in jou eie leef wereld van elke dag. Daar waar jy woon, daar waar jy werk, daar waar jy leef, dis jou sendingveld. Ja, ons het nog sendelinge wat ons uitstuur die wereld in, want ons kan nie allemaal daar betrokken wees nie. Maar sending is meer as net een paar sendelinge. Ons is allemaal gestuurdes, ons is allemaal disciple makers en dit beteken dat ons met nieuwe oe na ons lewe wereld sal kyk en mooi sal luister as die Heere vir ons wees waar hy wil hy ons met betrokken raak in ons lewe wereld. Daar was een baie groot klim in hierdie hele proces in ons gemeente oor ons werksplek as bedieningsveld. En die opdracht is so duidelik wat die Heere vir ons gegeet het om die bezigheidswereld wat die wereld vir homself gevat het terug te wen vir die koninkryk. Ons het baie gepraat oor die bezigheid as bediening concept en ons het so ver gegaan om vier entiteit tyte hande te laat vat om hierdie opdracht so effectief as moendlik uit te voer hier in ons gemeente. So Moraleta Kerk, die Lift Community Development, die B4T Sending Organisatie wat eindelike arm is van die groter operatie mobilisatie wereldwijd en ons eie Moraleta Hulne Centrum met ons maatskapelike werkdienste het hande gevat om hierdie ding in ons gemeente neer te sit en ons gemeente saam te vat op hierdie fenomenale reis in die wereld rondom ons. Ons het al ver gekom, maar die inpak vanuit ons geledere na die wereld moet nog baie groter groei. Jake's not there, ons sendeling van B4T, wat een baie groot inpak het, en saam met sy span die bezigheidscentrum wat deel is van hierdie hele plan hier op ons terrein bestuur, hy en sy span het baie duidelik by die Heere vir die toekomst die motivering gekry uit Jeremia 12 vers 5. Ek lees die versie. God is bezig met sy volk en die profeet sê, as voedsoldate jou moeg hard loop, hoe sal jy teen perde kan hard loop? En as jy net in een vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in een dichte bos aan die Jordaan? 
En ek dink die gedachte hier is, dat ons so makkelijk vastkijkt tegen ons omstandighede, en ons raak so makkelijk moeg en moedeloos, dat ons baie makkelijk opgee. En eindelijk wil die Heere met hierdie vers, vir ons as een gemeente kom oproep, om samen die perde te hard loop. Ons aandag op hom terug, hy is ons bron van kracht, hy is ons sterkte, hy is ons wijsheid. Kan ik jou vanmorgen oproep in die naam van die Heere Jezus Christus, om dier Jezus oor na jou leeuwereld van elke dag te kyk. Sal jy nie vir die Heere vraag om jou hart te laat breek, vir dit wat sy hart laat breek nie. Kom ons vraag dit somme nou vir hom. Heere, ek wil somme dit nou bid nou hier, vir elke persoon wat ingeskakel is, en vir myself. Ons kom vraag jy, dat jy ons oor sal oopmaak, vir die sendingveld van ons leeuwerelde. En ons kom vraag jy, Heilige Geest, dat jy ons harte sal breek, vir dit, wat u hart breek. Amen. Ek wil so graag volgend net so paar misverstande of verkeerde concepte opklaar, wat in baie gelovige kerkmense sy denkraamwerk leef. En jylle, ek was in hierdie denkraamwerk self vastgevang, predikant op die preekstoel vir baie jare, en het het klomp goed rondom hierdie roeping van ons in die wereld, en my eie leven nie verstaan nie, en dit het my gekort wie ek in my roeping, dit het my geblok. Kom ons kry net, een godelike perspektief, oor die groot kloof, wat daar bestaan, tussen kerk en wereld. Kom ek maak dit vir jou baie duidelik, kerk wees, deel van een gemeente wees, is nie om aan een klap te behoort, waar het klomp foutloose christen in mekaar lekker warm bloei, broei en skuil tegen die wereld van vrede ongeloof daar buiten nie. Nee, kerk is net kerk terwille van hierdie vrede wereld van ongeloof daar buiten. Jy is eindelijk kerk of verteenwoordige van Christus, ander kan die heiding, buiten die vier mire van jou huis, daar buiten, buiten jou veilige zone. Kerk is nie een passasierskip, waarop jy betaal met jou tiende om vermaak te word, en as die vermaak nie goed genoeg is nie, jy jou goed vat en loop, en somme jou, jou bijdra stop nie. Die Heer het al jare terug vir Morletta Kerk om sê, hierdie gemeente is een vliegdekskip, waar ons voorberei word, om gelanceer te word, die wereld in. Dis kerk wees, ons is nie kerk, Kerk terwille van ons self nie. Ons is kerk geroepen is terwille van die wereld waar ons leef elke dag. En jou bezigheid en jou werksplek is die ideale plek om die koninkryk van God te vestig. En ek weet, as ek dit nou vir jou sê, het baie mense nie een katse kloe van hoe ons hierdie moet doen nie en waar ons begin nie. En ek is mos nou een christen en doen ek het nou verkeerd, wat moet ek verander, hoe werd dit, waar begin dit, as ek anders wil kyk na my bezigheid of my werkplek en dit wil verander in een koninkryks bezigheid. Kom ons maak dit eenvoudig en sê vir mekaar, dit begin, by een leierskapstijl. Jy is die eienaar van die bezigheid, jy is die bestuurder, jy het die dalke direksie, jy het die klomp leiers daar, en die houding en die leierskapstijl is die basis en die begin van die koninkryks bezigheid. Leierskapstijl en die koninkryks bezigheid volg die leierskapstijl van Jezus. 
en Jezus' leiderschapstijl was een stijl wat gedien het. Dienende leiderschapstijl, servant leadership, sê die Engels. En in so bezigheid wordt gezag, niet bepaal, dier titels en positie en prestatie en graden en papieren die in mij meer niet. En een koninkrijksbezigheid wordt gezag en respect verkry die die gezondheid van Jezus. En die mooiste gedeelte is zekerlijk in die Bijbel, wat die, die gezondheid van Jezus voor ons beschrijft, is Philippense 2, waar Paulus voor die gemeente schrijft en sê, Jelle gezondheid moet soos Jezus Christus in wees. Dis Philippense 2 vers 5 tot 8. Jelle gezondheid moet soos Jezus Christus in wees. Alhoewel hij zelf God was, het hy nie vastgetlou aan die goddelijkheid wat om toekom nie. Hoor jylle, daar gaan die titels en die positie. Maar hij het het prijs gegee. Hy het een slaaf geword en aan mense gelijk geword. En toen hij als mens geleef het, het hy homself nog verder verneder door tot die dood toe gehoorzaam te wees. Ja, tot die kruis dood toe. En misschien als jij nou naar hierdie skrifgedeelte luister, dan is jy somme dadelijk moedeloos en sê, Jong die oomlik, as dit nou my gesintheid is, is dit die gouste wat my bezigheid ban krot speel. As ek nou net mense gaan help en mense gaan pamper, vir mense goed gaan wees, dan het ek binnen twee, drie maanden nie meer een bezigheid nie. Nee, dienende leiderschap beteken nie dat jy somme net Gods water oor Gods akker laat loop en als toelaat en laat, laat gebeur soos dit wil nie. Dienende leiderschap is soos een muntstuk met twee kanten. Hierdie leiderschap het een definitieve morele, ethische liefdeskant, die dienkant, die gesintheid van Jezus. Maar dit het ook een operationele kant van uitnemendheid. En dis is wat Jezus was in sy leiderschap. Kom eens kijken naar hierdie twee kanten. Hierdie morele kant van dienende leiderschap. Bouwen bezigheid op bybelse beginsels, zonder compromis. Dis nie ek sondag in die kerk en maandag betaal ek een om een bezigheidstransaksie deur te krijgen, want allemaal doen dit niet nee. Ik zal dit doen zoals Jezus dit zou doen op zijn beginsels. Hier die leiderschapse bouwstenen is integriteit, dus betrouwbaarheid, dus een onwankelbare geloof in God die enig. Hier die leiderschap bouw vertrouwensverhoudings, bouw waardigheid, bewerk verzoening tussen mensen. Hier die leiderschap Skep een kultuur van veiligheid en vertrouwen. Dit kyk na werknemers en cliënten die Jezus' oor. Dit doen dingen recht. Ik betaal salaris op die rechte tijd. Ik heb de billike arbeidspraktijk. Kom eens kijk naar die operationele leiderschapkant van hier die twee kanten van die minstuk. Operationele leiderschap wijs een professionele bevoegdheid en een dienst by uitnemendheid. Dit wijst een degelijke beplanning en wijze besluite. Die beste vir die Heere en vir die mense wat by my koop. Natuurlijk is het een bezigheid, natuurlijk moet het geld maken, maar daarom moet mijn beplanning so wees dat het onkreekbaar is, dat niemand de vinger naar mij toe kan wijzen nie, maar het moet die beste van die beste wees, want ik is een vertoon venster met hoe ik hier die bezigheid bedrijf voor die koning van die heel al en onthou die cliënten daar buiten is die eerste ding wat hulle raak sien, is jou operationele leiderschap. Jij kan die mooiste lokus in jou meer van Jezus is alles, maar als dit niet wijs 
in my uitnemendheid van my dienst nie, trek ek een streep die een hele koninkryks bezigheid. Ek hoop jy het achtergekom, as ek hierdie twee kante van hierdie munt verduidelik, van dienende leiderskap, wat voorloop in een koninkryksbezigheid, dat dit nie die een of die ander is nie. Dis een en ander. Dienende leiderskap het hierdie ethisch, morele liefdeskant, maar dat dit ook hierdie operationele leiderskap kan by uitneemendheid. En dit is die begin van een koninkryksbezigheid. Kan ek vir jou twee voorbeelde uit die Bijbel noem, wat ek dink, jy nie gaan gloe wat jy hoor nie. Die eerste voorbeeld, is die voorbeeld van David. Ek wil vir jou, een twee verse, drie verse lees uit Psalm 78. Asaf skryf hierdie Psalm, en hy skryf hierdie Psalm oor die goedheid van God, en hoe God hierdie volk geleid het en gedraad, en vir hulle uit Egypte geleid het, en vir hulle gesorg het, en dan eindig hy die besalm by hoe God vir David geroep het, om hierdie leier by uitnemendheid vir hierdie volk te wees. Besalm 78 vers 70 Ek lees dit eers vir jou in een Engelse vertaling. He also chose David, his servant, and took him from the sheepfolds, From following the ewes that had young, he brought him to shepherd Jacob, his people, and Israel, his inheritance. En nou moet jylle mooi hoor, so he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. Ek lees het in Afrikaans. Hy het sy dienstnecht David gekies, hom van die skaapkrale af gaan haal, van achter die lammer ooie het hy hom weggevat, om sy volk Jacob te versorg, sy eie volk Israel. Hy het hulle met die oprechte hart versorg, en hulle met bekwame hande gelei. Hoor jylle die twee kante van dienende leierskap? Een oprechte hart, Daar kom die morele, ethische beginsels met liefde wat dien. En by the skillfulness of his hands, bekwame hande, daar kom die operationele leiderskap van perfecte bediening en bezigheid met wat God vir my toe vertrouw. Onkreekbaar, het David foute gemaakt? Ja, hy het. Was hy een foutloose leier? Nee. Bestaan daar foutloose leiers? Nee. Maar een leier wat iets verstaan van servant leadership, hanteer sy foute ook so, dat hy dit nie toesmeer, of aan ander toesê nie, maar dat is die profeet vir hom sê, jy is die skuldige een, hy dit kan herken, en voor God vergifnis kan kry, en dit kan recht maak, en oor begin. Die tweede voorbeeld is die voorbeeld van die spreke 31 vrou. Hierdie vrou het die selfde leiderskap gehad in haar bezigheidsbeginsels. Sy het die hart gehad, die ethische morele waardes wat haar onkreekbaar gemaakt het. Ek lees vers 25. Sy het innerlijke kracht en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekomst nie. Sy praat met wijsheid. Sy gee raad saam met liefde. Haar hand is oop vir die armes. Sy is vrygevig teen oor die behoeftig is. Hoor jylle die morele kant van diensleierskap en verder staan hoe sy haar gesin versorg het en hoe haar gesin haar geëer het, hoe haar man haar geëer het en hoe sy omgedien het, verhoudingsbou, waardigheid. Maar dan was sy ook hierdie operationele leier wat geweet het wat sy doen en diensbeuitnemendheid gelever het. Vers 13 
Sy gij wol een vlas in die handen en verwerkt het met genot. Sy soos die handelskepe van ver af bring sy haar kos in. Sy staan op as het nog nacht is. Sy maak ontbijt vir haar reisgesin. Die dagse werk deel sy aan haar slafvinne uit. Sy bereken die waarde van een stuk grond en koop dit. Sy plante winger daarop met die geld wat sy verdien. Sy werk baie hard, haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy kyk of haar transacties windgevend is. Haar lamp brandeer die hele nacht. Ek weet... Dit is nie altyd makkelijk om een koninkrijksbezigheid te heen nie. Hoeveel bezigheidsmanne en vrouwe wat christen is het al vir my gesê, hoe eenzaam hulle voel daar buiten in die wereld. En dis ook om Heere vir ons geroep het, ons wil mense help in hierdie strijd om een koninkrijksbezigheid te vestig, wat jou evangelisatieveld word in jou werksplek. Ons het BTW groepe begin, business to witness groepe. Ons het al tien groepe hier in ons kerk, waar mense, bezigheidsmense, eenmaal een maand by mekaar kom, mekaar ondersteun, mekaar help, hulp kry, leer by mekaar en mekaar ondersteun. En ons wil so graag ons online gemeenskap van ons gemeente inskakel by hierdie BTW groepe. Ons wil met online groepe begin en as jy as een bezigheidsman of bezigheidsvrou wat vanmorgen ingeskakel is wil deel word hiervan, kan jy dit op drie maniere doen. Op die skerm gaan daar een telefoonnummer wees wat jy kan bel en vraag met Renei te praat. Daar is ook een e-postadres van Renei. Daar is ook een QR-code wat jy kan scan en so betrokken raak by ons BTW groepe. Dit is die Heerese plan vir ons gemeente en vir jou wat ingeskakel is vanmorgen. Die gebed van my hart is dat jy met nieuwe oor sal kyk na jou leeuwereld en jou bezigheid, dat jy betrokken sal raak en dat jy die koninkryk van God sal neersit in jou leeuwereld van elke dag. Heere, dank jy dat ons ons self met wie ons is net so voor jy kan neersit en weet, jy is die God wat ons geroep het om die koninkryk neer te sit in ons leeuwerelde. Sal jy ons toeris, sal jy ons leer, sal jy ons lei, sal jy ons betrokke laat raak by ander mense wat ons kan help en wat ons kan lei om dit so te doen tot jy eer. Amen. Ek stuur jou huis toe met die Seen van die Heere. Ek stuur jou in jou leeuwerelde in met die Seen van die Heere. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid, die permanente teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou, by jou en met jou wees. Amen. Amen.